Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tuto minute, ça, ça va être vite, euh, vite vu. Euh, on a souvent besoin, enfin du moins on a parfois besoin de souder euh, des, des, des métaux un petit peu, un petit peu bizarres, on ne sait pas trop, on sait pas trop ce qu'il y a dedans euh, et tout et tout. Euh, alors je vais vous présenter un produit, euh, tout simplement un truc miracle. Euh, ça, on trouve ça dans, dans les magasins. Euh, au rayon plomberie alors c'est de la pâte à souder deux en un euh, voilà et ce truc là ben euh, vraiment peut faire des miracles c'est à dire euh, vraiment si vous avez par exemple euh, de la corde à piano à souder deux morceaux de, de corde à piano à souder euh, en, entre eux euh, vous pourrez y arriver avec ça tout simplement hein, par exemple pour pour des gouvernes de, sur les, les cerveaux ou quoi, ça, on peut se servir de ça, ça va vraiment faire une vraie, vraie soudure. Euh, mieux que ça, mais là, euh, je vous le dis ou je vous le dis pas. Allez, je vous le dis. Euh, on peut carrément souder sur de la voie en acier. C'est-à-dire la bonne, euh, enfin la bonne, non, la, la, vraiment la pas bonne. La, la, la vraiment la pas bonne voie jouef de l'époque en acier, enfin on ne sait pas trop ce que c'est comme, comme alliage, c'est bizarre et bien en mettant un peu de ce produit et bien on arrive à faire une soudure super costaud euh, sans problème, voilà je vous montre et une soudure qui a en plus un bel aspect, donc euh, voilà, aujourd'hui je vais vous montrer ça vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué euh, avec les bons, les bons produits parfois on, on arrive à faire des miracles donc quand vous avez un, un métal que vous ne connaissez pas, euh, ben euh, avant de se dire, ah non, ça ne va pas se souder à l'étain, il ah, faut essayer avec ce truc-là, parce qu'on ne sait jamais s'il si y a une toute petite chance, ce truc-là va, va trouver la faille. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Donc là, j'ai un très vieil élément de, de voie, en, ce qu'on appelle acier, mais euh, on ne sait pas trop exactement l'alliage euh, que c'est. Euh, c'est du jouef, c'est vraiment ça, ça... Pff, euh, je sais pas, <rire> je sais même plus quel âge ça c'est très très vieux. Donc je vais euh, étamer le bout du fil là, vite fait, voilà, parce que ça c'est quand même toujours bien de le faire. Euh, on voit qu'en fait ici là j'ai déjà fait un, un essai hein, de, de, de soudure et ça fonctionne super bien. On va en faire une autre, un peu plus loin, hein, peu importe. Voilà, avec la, la pince, la pince coupante, là. on va venir ici pour péter là, voilà, le truc. Là, on va juste un petit peu mettre le métal à vif. Voilà simplement et ensuite on va utiliser donc le le fameux la femme enfin le fameux décapant pâte à souder deux en un euh, c'est jeb là qui fait ça mais donc euh, avant les anciens appelaient ça euh, de la peinture lomi euh, ça s'appelait mais euh, c'est aujourd'hui bon voilà vous pouvez trouver ça c'est jeb qui fait ça c'est c'est quand même assez cher hein, parce que c'est c'est de l'étain plus euh, un acide vraiment très 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 euh, très costaud hein, vraiment donc là si ça si dans le métal que vous cherchez à, à souder il y a une molécule qui se prête à accrocher euh, l'étain ben euh, ça va ça va trouver la, la molécule en question ça va accrocher voilà là, jamais pas mal peu importe et là on va chauffer déjà j'ai essayé de vous montrer ça au mieux le mieux possible on va déjà chauffer, donc ça fait pchit. Voilà, et on voit déjà qu'on a une accroche. On a une accroche d'étain sans problème. Ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à prendre notre bout de fil ici. Et venir le souder, tout simplement. Voilà. Et là, vous allez voir que... Ben, que non seulement ça tient, mais en plus, 
la soudure est exactement, elle, est, elle, a, elle, a, exact, elle a une belle, un bel aspect, hein, exactement comme si on était sur du maille short. Voilà, bon normalement, ça j'ai hésité à en parler parce que normalement ces rails là, bon, c'est quand même pas bon, hein. normalement c'est poubelle ça, mais enfin bon, on sait jamais, ça peut rendre service. Parce que là on voit, voilà, on voit que c'est tout, le dessus est tout, tout rouillé. Et alors pour peu en plus qu'on ait passé du papier de verre euh, dessus, là, jamais jamais de papier de verre hein, sur la voie. Euh, alors si on a passé du papier de verre, eh bien, on a créé des, des, micro, des micro rayures. La crasse se met encore plus euh, dedans et c'est <rire> infernal. Quoi. Donc voilà comment on peut quand même, euh, au cas où ça puisse vous servir, euh, on ne sait jamais. Euh, voilà comment on peut quand même souder sur des rails en acier, tout simplement, avec donc le bon, le bon produit, la euh, pâte à souder, deux en un. Voilà, avec ça, euh, j'en connais, moi, qui font des, 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 chaudières, euh, des chaudières à vapeur euh, pour, pour réaliser l'étanchéité. Euh, évidemment, la, le, la tenue mécanique de la chaudière est assurée par des rivets, mais euh, l'étanchéité peut être assurée euh, avec un truc comme ça. On va faire la même expérience si je trouve un bout de corde à piano. On va voir aussi que c'est possible. Je vais chercher un, un morceau de corde à piano et je vous montre ça. Voilà, là j'ai ici euh, un morceau de, de corde à piano. On va faire pareil. On va un petit peu mettre à vif le, la corde. Mais là même en la mettant à vif... Si j'essaye de souder euh, directement, je finirai par y arriver, mais euh, ce serait vraiment très très long. Euh, L'idéal, donc, c'est de mettre un petit peu de, de perlin pimpin. Ça, c'est magique. Et vous allez voir que ça va s'étamer réellement. Pas besoin de beaucoup, là. On va... Voilà, on voit tout de suite la couleur qui, qui change, hein. On voit, le, voilà, on voit que, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, peut-être pas. Mais euh, si je veux souder un fil dessus, par exemple, là, si j'attrape un bout de fil, mettre un peu plus d'étain dessus. Hein, comme ça, un bout de fil. Voilà, là ça tient sans problème. C'est pas, pas un problème. Donc quand vous avez un métal inconnu, en fait, ben, essayez quand même. Hein, et, que, et que ça vous arrangerait bien de pouvoir souder à l'étain, ben, essayez avec ça. Euh, c'est possible. Euh, je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Mais euh, c'est souvent possible. De, de, voilà. Là on voit vraiment que... J'ai essayé de faire le point à peu près. On voit vraiment que la soudure est, est belle, quoi. Il a pas, c'est pas collé, hein. C'est une vraie, vraie soudure, pas de problème. Enfin, une, une brasure, on va dire. Et voilà, voilà. Donc le, le produit un petit peu miracle qu'il faut, qu'il faut avoir. Alors si vous avez une, une coupure sur les doigts, surtout, évitez de toucher. Moi hier, je me suis brûlé, donc en, en bricolant notre Grass Master. Et là, faut vraiment pas toucher le produit. Euh, sur une plaie, parce que là, vous allez chanter. C'est super acide. C'est euh, euh, <rire> du, du brutal. Voilà, voilà. Voilà, j'espère que ce petit tuto minute, hein, là, ça n'aura pas pris beaucoup de temps, euh, pourra peut-être un jour euh, vous servir. Euh, on a souvent besoin de, de souder des trucs. Enfin, en tout cas, ça, ça nous arrangerait bien de pouvoir souder des trucs euh, parfois un petit peu improbables. Donc pensez à, à ce produit et voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.